。小姐，你走了，小莲可怎么办呀？这景皇府怎么又死人了？这已经是死的第十任新娘了，谁说不是呢？哎，可惜了这么如花似玉的姑娘啊。是啊，她的手在动。啊、什么东西？差点闷死我！啊啊啊啊、你快跑啊！啊快跑啊！哎，你们跑什么呀？回来！哎呀！啊！这什么地方啊？我不是在上班吗？小姐，你没死，真的太好了。小姐。你怎么？当你妹妹嫁给景王是你的福气，别摆那么多臭脸。姐姐保重了，可千万别像之前那些。我靠！我不会穿越了吧？竟然活了！坐轮椅的，他就是原主要嫁的残暴夫君。不管了，先抱大腿再说。你就是我的……哎，小姐，小姐、啊，不是吧？刚来就要死景王，顾云溪，本王还真是小看了你。你，你的腿没事、啊？想方设法代替顾婉娇嫁进王府，现在又炸死，怎么？是替太子打探完消息了？要跑路，王爷，此事和我家小姐没有关系，是夫人舍不得二小姐出嫁，才让大小姐替嫁的，请王爷明鉴。你们真当本吗？好骗！事实就是如此，爱信不信。你既不说，我就杀了你，彻底铲除后患。王爷，宫里来迟一了，让您带上王妃进宫里。穿越就算了，还变得这么漂亮。你就是顾云溪。早就听说景王的第十任新娘当街诈尸，很是神奇。今天见到活的了，我得好好的算算。父皇，听说你召齐立入宫。周扒皮，齐立妹，你也来了。晚上十二点之前把这些方案做完，不然的话，明天你就滚蛋。您放心，我一定按时完成。害老娘猝死！顾云溪，你疯了！该死的周扒皮，就会逼迫我加班。加你妹啊！拦住他！王妃冷静。起开！我靠！居然怎么会有 iPhone？ 王妃，你认识这个？不仅认识。我还会开呢，你可识得此话？关东强，你画的？宫廷玉液酒，一百八一杯，这酒怎么样？听我给你吹
。瞧我这张圣人呐，我终于找到圣人了。我是，究竟怎么回事啊？<笑>回禀皇上。我祖师雷特曼留下的东西，百年以来无人能解。今日景王妃能够对上此暗号，就代表他是能兴旺我大圣国运的圣人呐、啊！你说我是圣人？圣人，不错。我祖师雷特曼当年助大圣稳居九州大陆之首，他的话不会错。一派胡言，不云溪以前天天缠着本宫。你最了解他，怎么可能是圣人？不过，顾云溪殴打太子乃是重罪，千万别这么轻易放过他。错，圣人之身怎么可以轻易伤害？太子是要拿大圣的国运来赌吗？你你，反正平日里就疯疯癫癫的，千万不能相信他。没想到圣人还有这种人，那我以后就当横着走路了。嗯。国师说的对，作为圣人，我更应该为大圣保重自己，为大圣尽心尽力。所以啊，就委屈咱们太子了。语气，好了，既然是能兴我大圣之人，不管是与不是，朕都要谨慎。今日之事就此罢了。范国师，又来，臣遵旨。父皇。看来太子真不是猪八品，不过这一拳他挨得不远，谁让他劝顾云溪提价？对不住了，太子殿下。既然你是圣人，那七弟可要好好保护他，别再让他受的伤害了。多谢大哥提醒。顾云溪，嗯，装够。今日王妃那番解释，王爷当真相信？他和太子反目成仇是真是假，还有待考察。至于那个圣人，本王从来不信那些无稽之谈。属下明白，属下会继续盯着他的。王爷，你怎么了？啊、快去准备药浴。嗯、看刚才萧景安的神情，好像并不信我。不行，我得去找他谈谈，否则难保他不会再想杀我。王爷。王爷，双方救我！我去，你怎么办？这家伙这么疯，我该怎么脱身啊？千龙草殴打本官，要不，咱们再派一批人过去把他杀了。不行，他才和本宫闹过矛盾，这时候出事，父皇必定怀疑本宫。你去叫顾婉娇，明日过来请安。是，去去。啥？你家王爷中蛊了？三年前，王爷在战场上中了蛊，至今都找不到解药，只能靠泡椒玉加之毒剂。自那之后，王爷的性情都变了。
，原来如此。幸好我家祖上就是学中医的，要不然这次我就死定了。不行，这个仇我得报复。嗯<笑>，你脸上脏了。伶牙俐齿，不可能！顾云溪从小就被我娘养成了废物，他怎么可能会是圣人？这是饭桶测出来的，不过他只是个半吊子，本宫自然是不会信的。那我们现在该怎么办？三日后，木西使臣来访，父皇会设宴款待。我们要想个办法，在宴会上激怒他。本宫要当众毁掉他的圣人身份，在木西使臣面前，父皇也不好怎么处罚。娇儿有一计，可助殿下成事。这是顾云溪母亲留下来的遗物，之前丢了，他还发了不小的脾气。只要他见了这个，是绝对坐不住的。顾云溪，你可别怪我，这太子妃的面子，只能是我的。大圣陛下，好久不见，侯郎。你这是何意啊？侯朗这次前来是想邀请大圣的各位豪杰与我们比一比，三局两胜。你们要是输了，陛下就得给我们个礼物。什么礼物？<笑>大圣领海的三千里土地。沿海的土地是我朝经济命脉，怎么能拿这个做赌注呢？大胆！大圣的国土岂是你藩邦小国可以觊觎的？藩邦小国，自从你们的战神王爷腿受伤以后，你们大圣的兵力是一天不如一天，而我们木西兵强马壮，想要拿下你们，简直是易如反掌。哼哼哼，使者是要挑起两国战争吗？不不不。战争已经开始了。他这话什么意思啊？报！启禀陛下，边关传来消息，木西国军队正在朝我方关羽前行。木西国太嚣张了，这你都能忍？来人，把欧朗拿下！陛下，你可要想清楚，我若回不去，木西的铁蹄必将踏平你们大圣。木西国这几年确实兵力强盛，此事不宜硬碰硬。退下，父皇，退下。<笑>陛下，你是答应这次比赛了吧？请陛下三思，请陛下三思。三思要是不比，你们就等着开战吧。你想比什么？就比这个。王爷，你是中鼓了，又不是瘸了，为什么坐轮椅啊？不是椅，王爷的鼓只暂时压制到双腿，不宜走太多的路。哦，听说了，没死的景王妃。今天的宴会他也来，不愧是相府的千金啊，居然打破了景王客妻的魔咒。快看啊，景王妃来了。待会儿谨言慎行。知道了，知道了。儿臣参见父皇,父皇母后，免礼吧。这位就是景王妃吧？确实和景王很般配，谢母后夸奖。能嫁给王爷，是云溪三生有幸
，七弟妹，今日本宫得到了一枚上品玉镯，但是不知道成色怎么样，想让七弟妹鉴定一下。这不是原主母亲家祖传的玉镯吗？这镯子你哪儿来的？本宫偶然所得。七弟妹，不会想夺人所好吧？你，顾云溪，注意分寸。原主辨识不到的玉镯，不会在太子手上。这是太奇了。云溪失礼了，请父皇恕罪。无妨，你们入座吧。谢父皇。顾云溪，本宫看你能忍到什么时候？如今酒席已备好，请贵宾出来吧。有请木西国使臣上殿。参赛双方需要用对方的语言进行对诗，谁能对得上来，便算谁赢。对诗是我们大圣的强项，这藩邦蛮夷还真是自取其辱啊！我们有号称文曲星下凡的沈大人，绝对赢。<笑>自然是，待会儿我会让你们看到我是如何吊打他的。陛下，这场。微臣请求出战。好，既然沈大人肯出战，那朕就放心了。欧老使者，这位是我朝新晋的状元。沈大人，不知你那边准备派谁出战？这是我国的师圣，这场比赛就由他来了。Hello, everyone！ 我的个娘哎，他们居然会英文！这说的什么呀？跟鸟语一样，谁知道？不过相信沈大人，他可以了。那我就开始了。灞山楚水凄凉地，这诗难道他们也有现代人相助？这沈大人到底想不想？没问题，沈大人是文曲星在世，他要是对不上，满朝上上下下。恐怕是没人能对得上了。陛下，这诗微臣实在是不知如何对啊！<笑>哎呀，我还以为大圣的状元有多厉害呢。陛下，这局你们输了，我堂堂大圣，礼仪之邦，竟输给一个藩邦小国。不必动怒，我看七弟妹似乎有些想法，不如让她试试。啊，我，大哥对本王的妻子，真是上心了。以前的事情都不值一提。如果七弟妹能赢下这场比试，这个玉镯就送给你了。好，这是你说的。月心。王爷，那镯子是我母亲的遗物，我一定要拿回来。欧朗使者，既然是比试，就应该双方都有赌注，这样才不会让天下人笑话。你们木西强买强卖，对吗？你想要什么赌注？若我们赢了，你们就立刻退兵，并且答应附属我大圣国，而且。百年内不能进犯，每年进贡五千匹战马，如何？没问题，那就请景王妃用木西的语言对诗吧。开始吧。这诗，景王妃能对？这论对诗，还是相府的二小姐厉害。大小姐大字不识几个，怎么可能？顾云溪啊，顾云溪，这下你可完蛋了。这两种语言根本无法对视，我就不信这个替死鬼能对得工整。哼哼，八
闪出水汽亮地。Respectability。没想到他能对他如流，怎么可能？西北有告喽。To young, to simple. 尽早有酒，尽早醉。Tomorrow is another day. 作弊！你根本就没有按照诗的意思来对。规则上说，只要我能对上就算赢了。难道我对的诗，你们听不懂？你 ，You intentionally difficult. This also can't blame me. 既然对上了，那这局。算景王妃赢了！哇，这对上了，厉害呀！王妃当真厉害呀！怎么可能？哈哈哈哈哈哈！王妃果然聪明，这么快就为我朝赢了个开门红。父皇过奖了，为国争光是每个大圣子民都应该做的事情。云溪只是希望太子不要忘了刚才的承诺。本宫当然会遵守承诺。陛下。既然第一场比试结束了，开始第二场吧。不知接下来要比什么？嗯，这庞然大物是什么东西？怎么看上去怪怪的，如此怪异？我也不知是何。我去，怎么连钢琴都玩来了？这也太离谱了吧！陛下，此物为钢琴。是我们木西的传统乐器。如果你们能用这乐器弹奏出曲子，就算你们赢两只老虎也能听出去，还真是。好啊，此曲只应天上有，人间哪有几回闻呢？陛<笑>下觉得如何呀？这个曲子欢快灵动，确实是非凡之作。大圣国人果然是爱乐理之人。陛下，欧朗听说大圣的战神王爷情谊也相当不错，不如这场就让景王来比。景王是武将，不精通这些。这使者分明是让我们输啊！欧朗，你这是在报复本王。哎，行了，你这是说哪里的话？哎，虽然当年的和平关一战之中，嗯、呃，景王是我们的手下败将，但也总不至于秦毅也是我们木西之下吧？老狼，啊，看来景王是不打算比了。既然如此。那就请陛下把这份割地的契约给签了。你是强盗行为！五约三决两胜，既然你们的王爷不打算上场，那后面的两场自然算你们输了。签了，大家都相安无事。不，等着我们木西的铁骑打平你们大圣吧！没想到这个凶神一直以来威风正凛。你不就是想羞辱我？好，如你所愿。区区钢琴，何须王爷嘴？这场我这个锦王妃足矣。区区钢琴，何须王爷处罚？这场我这个锦王妃足矣。顾云溪，你又要胡闹！我没有胡闹，我敢保证，在场的除了我，没有人会弹这个钢琴。云溪，七弟，既然七弟没想，那就让他试试，说不定运气好又赢了你
。这景王妃虽不至于痴傻，确实琴棋书画样样不通。到底哪儿来的勇气，能弹着钢琴？是啊，听说美美和公子小姐们的聚会，她都是被取笑的那个。她真的能行吗？行不行的，顺手就知道了。没戏，这不是你说的小三，是他管的。王爷，你就放心吧，这事我依然能。请父皇允许云溪应战。云溪果然是这件大事的威纳纳圣人。允了。谢父皇。行不行啊？我觉得不太行吧。这弹的也太难听了。刚才还信誓旦旦说能赢。现在，完了完了！这下割地的契约，不签也得签了。这弹的也太难听了吧！是啊，下来吧，下来吧，来吧来吧哎、别弹了。不需要。不需要。这怎么可能？原来他说的是真的。景王妃只听了一遍，竟然无师自通，这还奏出了比木西国更好听的曲子，实在是太不可思议了。这首曲子气势恢宏，与方才那位钢琴师弹的那首区别甚大。景王妃，真乃大才呀、啊！父皇，云溪献丑了。好啊，好，好，好，好，好，好啊！景王妃，这个曲子前半部欢乐神秘，后半部却哀伤难以。这究竟弹的是什么曲子？若是两国交战，必然战火纷飞，生灵涂炭。此曲正是为了反战而作的。至于曲名嘛，并不重要。云溪只希望世上再无战乱与纷争。也绝不会让某些小人有机会挑起战争。这顾云溪果然是救大圣归难圣人呐！好，果真是景王妃，非常不错。看来朕赐婚赐对了。王妃，实力果然出众。这局比试，你们赢了。这个契约我还用签吗？不用。那刚才的赌约，陛下放心。我们会遵守承诺的。我们走。等等，是这刚才出言羞辱我家王爷，难道不该有所表示吗？是这刚才出言羞辱我家王爷，难道不该有所表示吗？你想怎么样？很简单呀，跪在我家王爷面前说：“爷爷，我错了。”云溪，在干什么？我在给你出气呀、啊。吃着怎么还不跪？难不成要我将你的所作所为写进画本，传遍九州大陆？你猜到时候你们木西国在九州大陆还有立足之地吗？你想清楚了再回答。爷爷，我错了，滚！等等，你还没有说谢爷爷恩典呢。谢爷爷恩典。走，给个镯子而已，至于让我到这儿吗？云溪妹妹，之前是我错了，原谅我。太子请自重，如今我是景王妃，你的七弟妹。云溪妹妹，之前我对你确实不够好。但你能再给我一次机会吗？只要你帮我看住七弟，等我登基之后封你做皇后，怎么样？怎么，这顾婉娇对你没用了？你又想？顾婉娇。
这镯子是顾婉教给你的。呃，那个，本宫还有点事，就先走了。不行，记得我刚才说的话，我可以考虑一下。明明是在相府丢的，怎么会找不到了呢？或许是记错了，姐姐成日在外游玩，丢在外面是在所难免。只是那只镯子，怕再也找不回来。顾婉娇，既然你自己送上门来，那就别怪我。明明心愿太子，究竟有什么异动？这个萧景安还真是反常，居然让我和他一起吃饭，不如趁这个机会开口吧。王爷，我明天要回趟相府，你跟我一起呗。当初你回门也没有见你这么殷勤，这时候回相府做什么？家里有贼，回去捉贼啊。小姐，王爷不来，我们不会又被夫人欺负吧？谁欺负谁还不一定呢。今天我要新账旧账一起算。顾云溪已经知道是我把他娘的遗物给太子的，他肯定不会放过我。别担心，我来想想办法。劝你别想啊。没用。姐姐姐，我。啊顾云溪，你干什么？私自霸占我母亲的遗物，我只是打了他一巴掌，已经很给面子。姐姐，你在说什么？我听不懂。听不懂吗？行，等到了爹爹面前你就懂了。你，放开！你有什么证据证明是娇儿干的？不是他干的，难道是你干的？好啊，你个死丫头，竟然敢这么跟我说话！来人，把他给我抓住，就让我好好教教他规矩。是，你啊、放肆！景王妃也是你们能碰的，少在这儿作威作福。景王府如果真的看中他，怎么会让他一个人回来？你们不敢打，我来。啊啊啊啊、娘，开！顾云溪，你放开我娘、啊啊！谁敢上来，我就把他抓上去。啊、姐姐。我知道错了，我知道，你不喜欢爹爹把我娘扶正，你也一直嫉妒我抢了你的风头，你下次打我骂我都行，我求你了，你放开我娘。行，我不伤。啊，娘，今天我只找小偷算账。住手！逆女。王我听说你回府，立马赶来见你，没想到你是如此大逆不道。你连是什么原因都不问，就要给我定罪，殴打你妹妹，还想对你母亲动手，都是我亲眼所见的。你还有什么可辩解的？还不快跪下给你母亲道歉！他爹还真是冤枉，心心。我母亲已经死了，要想当我母亲，就先下黄泉再说。今天非打死你不可啊！谁敢动他？王爷，谁敢动他？王爷，丞相好大胆子，敢对本王的王妃动刑。王爷是罪，是云溪的。相府里有人偷了本王岳母的遗物。王妃的，只是过来捉贼的。我是说萧景安残暴不仁，怎么在跟顾云溪出头？萧景安居然会维护
错，到底是怎么回事？我本以为是我自己弄丢了我娘的遗物，没想到却是顾婉娇私吞的，而且这镯子还是通过太子才会到我的手上。如今贼已捉到，丞相你。是将他们玩手断脚，还是直接处死？老爷，老爷，这一切都是妾身的错，是妾身看娇儿喜欢这个镯子，才让他藏起来的。就请老爷看在多年情分上饶了我吧，老爷。你这个贱人，竟敢如此胆大妄为！啊啊啊啊啊、还有你这个逆女！偷什么东西吧，非要偷你姐姐的东西，赶快过去给你姐姐道歉。姐姐对不起，你我以后再也不敢了。没事，你可消气了？不够，那你要如何？我要你把我娘的嫁妆全部还给我、啊。没想到顾云溪这个死丫头，居然变得这么聪明。三言两语就从我这儿把他娘的嫁妆拿走了，以后怕是不好对付。怕什么？他有景王，我有太子。待会儿我就去找太子想一对策。我就不信一个窝囊废加一个残废能斗得过我和太子。放<笑>、嗯、下吧。王妃，你怎么想起拿回夫人的嫁妆了？这本来就是我的东西，总不能一直被恶毒后妈霸占着吧？更何况，这还是我发家致富、走上人生巅峰的基础呢！啊，嗯，听不懂就算了，清点一下，看看有遗漏的没？是。一个续弦能吞了你娘这么多嫁妆，你以前还真是。王爷专门过来，就是挖苦我的呗。放开！本王只是好奇，为何你复生之后就变了一个人？哪有那么多为什么？就是不想忍吧。倒是王爷，明明说了不来，怎么最后还是来了？告诉谢将军，让他立马去查，切记相信行事，不可被太子的人发现。是，王妃那边怎么样？能接到消息，王妃已经进了家门。走吧，去看看我们王妃怎么捉贼的。这重要吗？当然重要了。王爷，你关心我？顾云溪，别得寸进尺。王爷，不好了！什么事？宫里的禁卫军来了，说是奉旨请王爷进宫。景王，你好大的胆子！居然敢私自练兵！父皇，此事儿臣可以解释。解释什么？薛将军军籍尚在，不在教场练兵，你却让他去你的别院教学，启禀，真是目无君主啊！父皇，薛将军训练的那些兵，都是儿臣救护的遗孤，儿臣是想让他们有自保之力。想来太子是因为儿臣是在调查他的部下，才故意将矛盾转移的。查本宫的部下做什么？启禀，当初你战败回朝，还时不时犯病咬人，众臣对你意见颇多，是为兄在众臣面前替你说情，没想到你竟然，莫非你觊觎本宫的太子之位？太子还真是什么脏水都往本王身上泼完。父皇，儿臣是否包藏祸心，请父皇去别院。一查便知，父皇，七弟此举实有不妥，儿臣提议将七弟交大理寺
时候了。不管怎么说，靖王让薛将军在别院练兵之事以铁证如山。即日起，靖王不得管刑部之事，一应俸禄，全部停工。谢父皇。什么？你被停薪停职了？这个萧景焕还真是阴险狡诈。王爷，如今你被皇上停了课了，最近也刚入冬，边院那边每日还要支出一大笔钱，府中的银两怕是支撑不了多久。不好了，不好了！怎么了，小莲？王妃，刚才我进宫去领取过冬的炭火，才发现我们景王府的炭火都被断了。谁这么大胆？听说是皇后娘娘的意思。皇后是太子的生母，她自然跟他站在一块儿。完了完了，我不会是第一个要被冻死的穿越者吧？没有炭火，怎么过冬啊？淑芳，清点一下府里能变卖的东西，明天都卖了，我领炭火回来。是。卖东西？等等，我有个办法。可解燃眉之急。小姐，我们选了这么久，有没有遇到一个合适的？要想生意赚钱，地理位置一定要选好。看，嗯，这家万号楼的选址就很不错，开在了商旅往来的街道上。嗯，难怪生意这么火爆。小莲，进去看看。哎，王妃，这万号楼虽然说是京城最大的酒楼，可也是太子的产业。你不怕被认出来吗？这是太子的店、哦，那有什么关系？我们的新店开在这儿。你拿了娘的嫁妆，就盘了这么个店？啊，本金也不贵，也就一千两，很快就能赚回来的。开在万鹤楼附近的生意，没有经营超过三个月的，而且他很。顾云溪，你不会想趁此机会优惠老情人吧？萧景安，我帮你那么多次，你还在怀疑我？那就给本王一个解释。要是敢欺骗本王，本王必定将你一手封印。顾云溪，你属狗的？对，我就是属狗的。戴早阳，小心我咬死！实话告诉你吧。我就是故意把店开在那里的。这太子存了心让我没法过冬，那我就抢了他的生意，让他过不两年。万鹤楼的名厨你怎么想？嘿，可别小瞧我啊，我会的可多着呢。你想做什么？开火锅店。欢迎光临海里捞火锅。欢迎光临，里面请。欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，里面请。来来来，这是您的号码牌，如有过号，言顺三桌哦。顾云溪，看来本王还真是小看你。王爷知道就好。各位，今天是海里捞火锅开业的第一天，感谢各位的捧场。在这里，我宣布，凡是到店消费的旅客，皆可享受免费的美甲。和化妆服款式都是当下最流行的颜色，绝对包君满意。好啊，好，热气腾腾的麻辣烫来喽！哎呀，老板娘，麻辣烫是什么呀？就是一切食材皆可烫，饱腹又暖胃。冬天来上一碗，香辣热乎，绝对是当季的佳品。大家要是喜欢，可以试试。哦啊、太子殿下真是好计谋，居然没几天就让景王停职了，娇儿佩服。要不是薛纯贵的手下惊动了本宫的人，本宫还不知道被盯上。这个七弟真不简单。现在景王已经被罚，不如我们趁机。不好了，殿下，万鹤楼出事了。老板，你家火锅真的太好吃了，给我顶尖包厢。明天我一定要带我朋友也来尝一尝。那好，明天您带着单子过来就行。各位吃好喝好啊！
？哟，稀客呀！太子和妹妹怎么会一起来我这儿呢？之前我听说祥云路开了家很好吃的火锅店，我和太子也是慕名而来，只不过是没有想到这家店居然是姐姐你开的。哎，是呀、啊，我家王爷被停职了嘛，他腿脚又不方便，我这也得赚点钱补贴家用。既然七弟妹这店里生意这么好，不介意请我吃顿火锅吗？好呀，小莲，哎，带两位贵客去包厢。是。口味独特，难怪大家都不去本宫的万鹤楼了。抱歉了，太子。我不知道万鹤楼是你的产业，无妨。不过你这火锅店让本宫的生意受损，本宫要给底下人一个交代。太子的意思是，这样，你把这锅底的配方呢交给我，本宫呢就在父皇面前美言几句。本宫已经开出了最好的条件，没想到他们这么不识抬举。我也没想到，姐姐居然会帮着外人对付殿下。殿下，我们现在该怎么办？一个窝囊废，本宫有的是办法让他听话。王爷、王妃，今天整整赚了三万两，我们店才开业五天，进账足足有十万两。真的，嗯，那岂不是我快要实现暴富的梦想了？幸好我们没有把配方给太子。他来要配方，其实是为了生意更加巩固。其实，周围许多官员都爱去万鹤楼，只不过最近太过显眼吧。他都是太子了，居然还结党营私。以太子的性格，他不会善罢甘休。啊，那不就是要干倒我的火锅店？我们得多加防备才是。还有两天，本王的古都就要发作了。本王最近这段时间就不去店里了。嗯，店里有我跟小莲就够了。你还是在家安心休养吧。好了，我们也回去吧。站住！干什么呢？王爷，我有要事要求见姐姐，求王爷让我进去。进。云溪不在，有什么事就跟本王说。之前搬嫁妆的时候，下人遗漏了一样东西，我是特地来送还给姐姐的。你过来。就是为了送这个的。之前的事的确都是我的错，我也不想因此再生出什么事的。既然东西已经送到了，那晚交就先告辞了。顾晚交跟顾云溪一向不对付，今天怎么好心过来送东西？不好，云溪有危险。师尊，跟上顾云溪，务必保护他。真的是奇怪，今天怎么这条街没人了？对，我们中计了。啊！啊小莲，快跑！啊！顾云溪，你可千万不能有事怎么回事？我的骨头今天发作了。这是噬心粉，可以让人心生幻想，搭配骨生，就能让人痛不欲生。你负责去拖住景王，只要景王不能保持清醒。本宫绑顾云溪就很方便。这
不会害死景王吧？只是让你拖住他。只要你帮我把这件事做成了，我就封你做太子妃，如何？萧景安，要怪就怪你争宠失败。为了太子妃的位置，只能对不起。小林，你怎么一个人在这儿？王妃呢？我们在去火锅天的路上被人拦下了，小姐被人抓走了。我得说他，我让你走，走，跟我去找王爷。嗯，别碰我！太子好大的胆子！七弟。就得死！七万，怎么一直帅哥？难道没有一大之处？王妃，香炉，这香炉有催情药。去把何强叫过来。是。难受，我好难受。再等等。好难受。大夫马上就来。好舒服。顾云溪，你看清楚，本王不是太子。小景安，救爸爸。叫什么？小景安，你帮帮我是你让人把我绑来的，云溪妹妹，劝你嫁给七弟，确实是我不对。这样，你把海里捞的配方给我，我帮你离开景王府，然后。我呸！真以为我好骗？想要配方，做梦！你不要敬酒不吃吃罚酒。你敢吗？别忘了。我除了是景王妃，还是大圣圣人。你要是敢伤害我，父皇不会放过你的。除了木西那件事情以外，你这个圣人好像没多大作用。本宫有理由怀疑，是饭桶看走眼了。那你可以试试，看看你到时候会是什么下场。你，好啊。既然云溪妹妹不乐意。那请吧。哎哎哎，云溪妹妹，你对我做了什么？本宫见云溪妹妹仰慕本宫已久，又碍于身份不好表达，所以就点了个香，想和妹妹叙叙。你点的什么香？催情香。你疯了！哎，放开！哈哈哈！你敢碰我，萧景安不会放过你的。哦，景王现在自顾不暇了，没人会来救你的。你无耻！本宫倒要看看
你成了本宫的女人，还能不能在这儿嘴硬？别碰我！太子好大的胆子！王爷，贺大夫来了。我已经点了他的穴，暂时睡过去了。王爷，可你的蛊，先治他，这是本王的命令。王爷，什么？你说太子被景王抓走了？是，奴婢今儿听到景王府的下人说，景王妃也受伤了，是被景王抱回去的。这么说来，计划失败了。这个太子还真是没用。当初要不是景王残废，我根本不会选他当我未来的夫君。娇儿，小心葛强有耳。那怎么办？景王要是追究起来，我也是逃不掉的。看来现在只能去找皇后娘娘。啊！王妃，你总算醒了。昨天，这萧锦安救了我。我记得他昨天双眼通红，和之前蛊毒发作的时候很像。难道他？到底发生了什么？他现在在哪儿？王爷，在下也是身负皇命，得罪了。何统领能否告诉我，父皇为何会知道太子在我这里？启禀统领，人找到了。启禀，绑架太子可是重罪，看你如何跟我们交代。<笑>既然太子已找到，那就请王爷、王妃随在下进宫一趟。景王，不知道绑架太子是重罪吗？知道，知道还明知故犯，你看看，这都是起奏你的，绑架、殴打太子的重责。我可怜的皇儿，怎么会被打成这样？景王，虽然你不是本宫所出，但本宫也从没有苛待过你。你怎么能把你大哥打成这样？要是传出去，岂不让人看笑话？一群嘴碎的，连家是什么都不知道，编的倒是有鼻子有眼。你说什么？我是说，这些大臣不明真相就胡编乱造。别乱造，还有证据。我就是证据。你说你有证据，你有什么证据？七弟打我的时候，我就在旁边看着。事关明事，连他也不敢说。是太子，太子派人绑了我，还想对我。王爷是为了救我才打人的。什么？父皇，云溪已经嫁人了，还要遭受这种侮辱。我还有什么脸面活着？我不是死了算了。归心，老王爷，你拦着我干什么？你让我去死好了。好你哥哥归心，还会帮白丹心肠。<笑>父皇，事实就是如此。如果父皇觉得我做错了，儿臣愿意受罚。逆子，我我还有什么话好说？你个逆子，平日里本宫是怎么教你的？竟敢把坏心思打到自己弟妹身上，还不赶紧给景王妃道歉、啊？我为什么要道歉？要不是顾云溪不识抬举，本宫早就得手，哪轮到景王来救？哼！你，皇后。看你养的好儿子，罔顾人伦，怎么做一国储君？来人！焕、啊、儿，焕儿，你怎么了？焕儿，快传太医！焕儿
。启禀皇上，太子既无外伤，也没有中毒的迹象，很是蹊跷。不过，臣已经给太子施了针，应该很快就能醒。啊，那就好。啊，焕儿，焕儿，你怎么样？父皇母后，让你们担心啊！七弟七弟妹，你们怎么在这儿？你不记得了？本宫只记得七弟受罚以后，本宫去找他叙旧来着。是发生什么事了？太医，这是怎么回事？启禀皇上，太子身体并无异样。会有如此症状，恐怕是中了巫蛊之术。巫蛊之术，气死我了！没想到最后太子居然什么惩罚都没有。巫蛊之术在大圣被视为大忌，父皇自然想救出幕后黑手。你也相信他是被人下蛊的？这蛊的时机出现的太过于巧合，而且我们没有证据。站住！站住！站住！站住！别跑！一群人追一个老婆。站住！站住！站住！站住哎，哪去了？你们懂得尊老爱幼啊！老爷爷，您没事就好。这么年轻就坐上了轮椅，这是安南国的国度啊！你说什么？看在刚才你们救了我的份上，老夫就将这价值连城的十全大款赠与你们，已经服下，保证药到病除。原来是个卖假药，老头，别以为我不知道你打的什么主意。这点钱拿去做点生意吧，别再出来卖假药了。你竟敢说我卖假药！我看你是欠揍！你敢动他，本王砍断你的手！有卖假药的在哪儿？你前面，走。你还说你不是卖假药的，害人不浅呢你！哎，卖假药在这儿呢。小丫头，你给我等着！王爷，怎么样？事情已经解决了，你们无需担心。你中了蛊，太子也中了蛊，难道说这两者之间有什么关联？你是说，怎么了？这儿疼吗？喂，都疼成这样了，还逞强？朔风，去找贺桥来看看。好，王爷，莫声音回来了，您的蛊能治疗了。看看你今天干的好事，要不是皇上最忌讳巫蛊之术，今日就连本宫也帮不了你。这是哪？母后息怒，顾云溪抢了万鹤楼的生意，我若不抢回来，这些事情就会败露，儿臣不能屈从。你呀、啊，哎呀，你身体怎么样？太医说伤到了五脏六腑，需要休养几个月。本宫听说神医莫琴已回到京都了，你若能请到他，伤能好得快一些。多谢母后指点。这莫神医真的有这么厉害吗？在整个九州大陆，唯有莫神医精通医蛊毒三种术法。若是连他都没办法，那这世上就再也无人能及。那你们之前没找过他吗？莫神医喜欢游玩四方，一走就是十几年
，最近才回到京都。我也是一番打听之后才知道他住在这里。只是，只是什么？莫神医脾气比较古怪，咱们待会儿说话小心点吧。哦。走走走走走走走。回去告诉你们主子，他的病，老夫治不了。爷爷不想看到你们，赶紧走。神医息怒，我们是很有诚意的，还请您再考虑一下。不走是吧？那老夫就打到你们走为止。你走不走？哼！这神医的脾气还真大呀。不会吧，他就是陌生人。王妃，你怎么了？完了完了，我之前得罪过他，这下难搞了。谁在那儿？<笑>丫头。嗨，老头，好久不见。<笑>莫神医，我错了，你开门呐！我有事求你，人命关天啊！你烦不烦？你再吵，我就让我孙女莫毅把你丢出去！莫神医，开门呐，莫老头！少真的行吗？莫神医，那天是我不对，我跟你道歉。老夫只是个卖假药的，受不起姑娘如此大礼，你还是请回吧。我说什么不好，非要说他是卖假药的，这下完了。没想到他是莫神医，事已至此，我只能慢慢来。不行，不能因为我让你错失良机。这老头，我一定要拿下。王妃说的有道理。近日，莫神医赶出来的侍卫是太子身边的冷北，想来太子也在盯着莫神医。那我们动作得快点，不能让他抢占了先机。什么？他不愿意过来？属下刚把环境放下，他就动怒了，说什么也不答应。而且我好像在莫神医家里看到了朔风。朔风？难道他们想请莫神医给七弟治腿？东北，明日随本宫亲自去会会这个莫神医。走走走，莫神医，我真的知道错了，我那不也是为了避免百姓受假药的伤害吗？你就医者仁心，原谅我吧。你要是不原谅我。那我就待在这儿，不走了。行，你要待着你就待着吧。莫神医在家吗？哟，太子呀，几天没见，古都就好了。近几日古都并未发作，想来应该是好。要不是中了古都。本宫也不会做出那些丧尽天良的事情，七弟妹，实在抱歉。既然是被操控的，那我更要知晓幕后黑手是谁。父皇已经派人着手去查了。近日本宫来是请莫神医给本宫治伤的，七弟妹，还请别挡道。小警幻，你骂谁呢？哎，你俩吵够了没有？还有你。怎么又来了，莫神医？昨日侍卫不懂事，冲撞了我。今日在下特来赔罪，这药材全当是赔罪的。拿走，拿走！有这么名贵的药材啊，害怕治不好你的病？拿走，拿走！有这么名贵的药材啊，害怕治不好你的病？就是，在下实在有伤在身，医生仁心，还请莫神医给在下治疗。哎
，我是听不懂人话，是不是啊？不是，走。莫尘逸，站在你面前的可是当朝太子，你可得考虑清楚。我管你们是太子还是天子，在老夫这里都一样。滚！爷爷，爷爷，爷爷，我回来了。来的正好，把这些不速之客赶走。主人都下逐客令了，太子还要赖着不走吗？丫头，还有你也走。老头，他不缺药材治病，我缺啊。你是大夫，可不能见死不救的。我明白了，你是给那个坐轮椅的求医来的吧？神医英明。那行，老夫。就给你们出一道考题，谁要是答对了，老夫就给谁治病，就给他治病。莫神医，请讲。这老夫素爱吃鸡，这叫化鸡呢，鲜嫩滑口。老夫认为，这鸡的做法远不止于此。谁要是能做出新花样，老夫就判他赢。是一日之内，你们要是做不出来，后别来烦老夫了。走，通知御膳房，组织鸡出来。王妃，你怎么还笑得出来？整个京都，烧鸡、烤鸡、扒鸡、熏鸡都有了。这莫神医分明就是为难我们嘛！放心，一只鸡而已 ，so easy。这个就是我为莫神医准备的炸鸡，你们尝尝。外酥里嫩，鲜嫩多汁，你是怎么做到的？秘密，再尝尝这个。这个叫啤酒，是我之前开火锅店的时候酿制的，现在刚好可以喝。怎么样？而且搭配着炸鸡一起吃，口感绝佳。太好了。明天保准能把那老头拿下。莫神医，请。嗯，这鸡烤的比南城大圣酒楼的还香。不过这档子早已传遍京都，算不上什么新颖的做法。莫神医，一日时间实在太赶，只能提升口感。如果。莫神医要等七弟妹来的话，可能要更加失望了。太子话别说太满了。莫神医，丫头啊，你带了什么？这是炸鸡，这是番茄酱，尝尝。表皮酥脆，内里嫩滑，好吃，好吃。这是啤酒，绝对跟以往喝过的都不一样。啊，这大圣的酒都是米酿造的，这酒充满了麦香味难道是？您再把炸鸡跟啤酒配上试试。丫头，这都是你做的？当然啦。不可能，这一日之内，你怎么可能做出这么多东西？我查过了，整个大圣都没有这些。不是我做的，是谁做的？你呀、啊，你够了，太子，你输了。
：“丫头，你既是为夫求医，那明日就由你来接老夫。”承让啊，太子。陆云熙，不会让你好过的。什么？你要我把他放到景王府里？有什么问题吗？殿下，娇儿上次进入景王府已经是冒着极大的风险，此时再去，怕是会引人怀疑。况且在大圣行巫蛊之术乃是死罪，没有怀疑。上次的事你就做得很好，基地到现在都没有找你，不就证明？他没有证据，可是，如今母后已经不再以你母亲是妾室扶正的事。如果你再帮本宫做完这一件事，母后一定非常支持我们俩的婚事。你也不希望我向父皇求赐婚的时候。娇儿，此举太过凶险，你要考虑清楚。既然我投靠了太子，就没有退路。父亲最近不是受伤了吗？我会利用此事让顾云溪回来，再趁机把东西放到他身上。娘，放心，事成之后我会让太子向皇上赐婚，谁都别想阻止我当太子妃。顾云溪，顾云溪。怎么了，王爷？这伤口足足有三年了，一直没有愈合，是因为你中了噬心蛊。你想保持头脑清醒，所以把骨头移到这里。老夫说的没错吧？莫神医果然厉害。什么是噬心蛊？噬心蛊是安南国独有的蛊毒，它能吞噬人的理智，使人暴虐异常，轻则每日承受噬心蛇蛊之痛，重则成为一具没有思想的傀儡。这蛊能解吗？丫头，你急什么？老夫还没问完呢。嗯，您继续。老夫是想问问你，平日压制蛊毒的方子，在这儿。方子倒是没错，只不过你体内的蛊虫似乎是有刺激。心情，要怪就怪你整蛊失败，为了太子妃的位置。对不起了，刺激！难道是顾婉娇那天送来的玉佩？来了来了，这是噬心粉。噬心粉，用噬心粉引噬心蛊，好毒的手段。噬心粉又是什么？噬心粉，它能使噬心蛊活用。小子，你运气好，早就暴体而亡了。你这个疯子，抓药，连续三日。咱们准备准备，三日之后开刀引蛊，走吧。景王府那边怎么样了？听说非常顺利。莫神医打算三天之后给景王开刀引蛊。很好，本宫很久没有见到顾婉娇了，明日你叫她过来。是。萧锦你干什么？两个时辰到了。哦，妈呀，这萧景安还真是穿衣显瘦。
脱衣有肉啊！没没没没，有些事。顾婉娇派人送信，说我爹在审理案件中被人刺伤了，现在还躺。你想回校服？虽然我并不受宠。可是我在家时，我爹也没有亏待过我，我理应回去看看。那明天别回去吧。不行，我这次赢了太子，谁知道他又会出什么阴招？我得等莫神医把你治好了才能走。明天让小莲先回去看看吧。顾云溪，幸好有你在。什么？你说顾云溪只派了小莲回来？奴婢亲耳听到的。小莲告诉老爷说，景王这两天身体不适，身边离不开人，大小姐过两天回来。这样下去也不是办法，我得想个办法，把东西给出去。小心点，别打翻了。莫一，你看看还缺点什么？都齐了，那就好。接下来就等明天银鼓了，那莫一就先告辞了。哼，顾云溪，你个狼心狗肺的东西！王妃，这二小姐硬要见你，属下实在拦不住。吴芳，你先下去吧。顾婉江，上次夏府给他教训没够是吗？作为一个女儿，连爹爹生病了都不回家，我还以为你有多情不得已。原来就这，合着让小莲回去说的都是骗爹的吗？爹爹那边我自会去解释，不需要你费心。现在，马上离开王府。我就不走，我倒要看看景王到底病成什么样了，竟让你连家都不能。我走出去，干嘛？顾云溪，你疯了！未经允许私闯王府，下犯上，殴打王妃，件件都是重病，别逼我用律法处置你。你，来人，把他拖走。是。顾云溪，殿下已经按照您的吩咐。把巫蛊娃娃放到景王府里去了，很好，那本宫的计划就可以按时执行了。你说什么？用巫蛊操控你的人找到了？是，儿臣派人多方打听，这才有了些眉目。只是，只是什么？只是尸骨之人是我们亲近之人，还望父皇做好心理准备。外面怎么这么吵？走，看看去。老夫动刀，千万不能让人来打扰，否则他的性命就难保了。不行，王爷在动手术，我不能离开。小莲，你去。有人举报，景王府早有操控本宫的蛊毒娃娃。父皇命我等前来搜查。七弟们，不要阻拦。搜吧。爷爷，怎么办？别慌，现在相信小丫头的。蛊虫马上就逼出来了，专心点儿，否则他小命不保。七弟妹果然懂事，那就搜这件吧。这件不行。为何不行？王爷身体不适，正在休养，谁都不可以打扰。我有父皇的令牌，我想去哪儿就去哪儿。你敢？令牌在此，阻挡者杀无赦。杀！杀！王妃
是啊，是，散开。王妃，莫神医，好久不见。哼！我搜，是。看莫神医的表情，蛊虫应该是引出来了。萧景焕，看着我家王爷面色苍白的躺在这，你这个做大哥的，就一点手足之情都不顾吗？七弟这个样子，本宫也很心疼，但是本宫有皇命在身。有些事日不得不为。这样，等七弟痊愈，本宫亲自设宴给他赔罪，你看如何？太子，找到了。哈哈。七弟昏睡不醒，那就请七弟妹跟本宫见父皇。景王妃，你还有什么话要说？云溪无话可说。那你就是承认和景王用巫蛊之术操控太子，意图陷害太子了。云溪和王爷一向秉公守法，绝不会用这种手段来陷害太子。顾云溪，这巫蛊娃娃是从你景王府里搜出来的，你还对本宫百般阻拦。禁卫军们都看见了，如今人证物证俱在，你还想狡辩？物证？一个祈福娃娃也能算陷害太子的物证吗？父皇，只要您撕开娃娃的衣服，就什么都明白了。这是靖王的生辰八字啊！这是怎么可能？顾云溪，你原来在这儿等你。父皇，想必你也知道，太子在搜查王府的时候，王爷正昏迷不醒。其实是因为前几天我找到了一个神医，他能治好王爷的腿疾，只是必须开刀。云溪这才做了一个祈福娃娃，希望王爷能平安度过难关。我大圣最忌讳这种怪力乱神之事，七弟妹怎么会知道如何做祈福娃娃呢？太子别忘了。我是国师认定的圣母，若我真能兴旺大圣的国运，那我自然是希望能守护好自己的丈夫，让他恢复如常，不必再坐轮椅，受人欺负。景王现在如何？神医在给王爷开刀的时候，太子就带着禁卫军闯入了，也不知道王爷现在是什么情况。我我，住口！此事。后再找你算账。来人，百家景王府。太医，怎么样？回皇上，景王殿下之前石强石肉的脉搏已经消失，现在只是气血两亏，嗯、需要好好静养。嗯。那朕就放心了。没想到还真让莫神医给你治好了。父皇，王爷的情况你也看到了，要是以后次次如此，我们夫妻俩该怎么活呀？你们都随朕来。太子，你是说行巫蛊之术的人就在景王府？
不好恕罪，儿臣一时不察，竟被假消息蒙蔽了。主要是儿臣太想知道操控儿臣的真相。一句不查就能抵消所有吗？今日王爷能侥幸活命，全凭运气。否则，那道如朕亲临的令牌，就成了王爷的索命诏令了。父皇，这段时间，云溪看着王爷饱受病痛折磨，今日太子带着禁令军搜查。闹得沸沸扬扬，还请父皇念在父子情分，为王爷证明。我，太子萧景宽，好大喜功，办案不利，差点害了景王的性命。责令，必府思过半年，期间太子府暂停一切事务。父皇，七弟妹，你可真是好手段啊！不及太子高明。太子解决了，那接下来就到你喽。怎么，太子又被罚了？嗯，当初景王战功赫赫，原本以为他会是太子。没想到竟然残废了。若非如此，我何苦转头去投靠现在的太子？没想到他居然如此之没用。现在说这些又有什么用呢？景王和顾云溪是不会放过我的。娘，我们该怎么办？啊，夫人、二小姐、大小姐回来了。对不起，爹，这几天王府总有事，云溪实在抽不开身。啊，这些小莲已经和我说过了，只是景王身体一直未见好转，你得给自己做个打算。无论怎样，相府永远是你的家。这段时间，爹爹在家养伤，想必还不知情吧？太子他因为好大喜功，搜查王府，所以被父皇罚去思过了。而王爷的腿疾已经好了，只需要休养几十日便可痊愈。哦。爹爹，云溪知道你放任顾婉娇和太子接触是何用意，只是爹，今时不同往日，爹爹，你一定要想明白啊！云溪回来了，姐姐，硕峰，把顾婉娇押出。顾云溪，你凭什么抓我？你以为我不知道那个娃娃是怎么回事吗？大圣境内行巫蛊之术，你有几个脑袋够砍的？什么？姐姐在说什么？我怎么听不懂？听不懂？那这个不总认识吧？景王中蛊的事，没几个人知道，你是如何知情的？中蛊？太子都说了，你还要装傻吗？啊原来那是蛊，姐姐我错了，求你饶了我吧。你如此大胆，敢要巫蛊害人！爹，那是太子给我的，我什么都不知道。爹，你相信我。老爷，娇儿也是被人蒙蔽，才做如此错事。嗯、你就向云溪求个情吧。所以让整个顾家满门抄斩，让我怎么有脸开口？哼！少峰。把顾婉娇送到刑部，让刑部秉公处理。为什么会有复仇成功的快感？难道这是原主的情绪？王妃，没事吧？没事，我们走吧。顾云溪，给我等着！今天的仇，我是一定会报的。哎，刚才老爷传信来。说夫人已经疯了，上梁不正，下梁才会歪，这样也算是他的报应吧。可是小莲不明白，为什么不将二小姐送官府呢？我只是吓唬他罢了。他背后是太子，谁也不敢查的，顶多是被人当做替死鬼罢了。嗯。王妃，原来您在这儿啊？怎么了？王爷正在找您呢。
。顾云溪，别闹了。你怎么知道是我？啊！不行，你的腿。没事，已经好差不多了。莫老头的药再管用，那也得小心点。对了，我想问问，你暴毙的新娘是怎么回事？怎么了吗？你复活后，我就派人去查了。现在有消息了，是东宫的人。太子。说风，把顾婉娇送到刑部，让刑部秉公处理。不要不要，不要！救我！救我！不要！老爷，娇儿可是你的亲生女儿，你不能如此。没有她这样的女儿。哼！夫人这么维护顾婉娇，想必她做的事你也清楚。你在胡说什么？若不是你的纵容，她也不会变成这样。这是什么东西？娘，这是姐姐给我的。我们娇儿是天之骄子，得天底下最好的东西才配得上你。以后这种不入流的玩意儿，随便丢了就行，懂了吗？嗯。我给你一个选择：自请下堂，或者将顾婉娇移交到刑部。顾云溪，你非要把我们逼到这个地步吗？如果你做不了决定，那我来帮你。说方。我选，我选。老爷，是妾身叫你无方，差点害了整个顾家。如今自请下堂，还望老爷一同保重。娘，为什么会有复仇成功的快感？难道这是原主的情绪吗？明明是萧景焕劝顾云溪嫁给景王的，他为什么要杀了顾云溪？抓到人的时候他就自尽了，现在线索又断了。若把下蛊案和暴毙案连在一块儿呢？你是说都是太子干的？王爷，皇后娘娘来了。儿臣参见母后。嗯，快起来，谢母后。谢母后，听国师说，你是他测算出来的圣人。是。怪不得景王刚娶了你腿就好了。本宫之前对你都有误会，才会拦着太子与你来往。希望你能原谅本宫。母后。过去的事就让他过去吧，也好。不知母后今日来时。实不相瞒，本宫今日有一事相求。母后，过完年后就该筹备皇上的五十大寿了。焕儿被禁在东宫这么久，已经缺席了过年的宫宴了，可不能再错过他父亲的寿宴啊！想请你们劝劝皇上，让焕儿出来吧。王爷，您为何答应皇后的请求？这不是放虎归山吗？若风啊，这点呢，你还是要多跟你家王爷学。他是想看看太子接下来会有什么动作，才方便查手上的事啊。知我者，非你也。若风，把这封信。送到和田关守将手中，顺便查查那支军队里有没有个叫武穆的人。薛将军查到此人，似乎和太子有所牵连。是。多谢母后为儿臣求情。母后请景王夫妇休息，你父皇才放你出来。焕儿，以后别再让母后失望。母后，请放心，儿臣已经做好了。漂亮的珍珠可以做项链。<笑>等等我，娘，<笑>珍珠，珍珠，娘，娘，等等我，珍珠，娘
，等等我。太子殿下。以后这里就交给你了，本宫就一个要求，让万鹤楼恢复以往的辉煌。怎么，你不愿意？还是说不敢跟顾云溪交手？当然不是，顾云溪把我娘害成这样，此仇不报，我枉为人女。很好。怎么这么晚才回来？最近各地出现了一种异性虫，咬人生疼，许多百姓因此丧了命。父皇问我有没有办法解决，我一直想入了迷，才忘了时间。什么异性虫这么吓人？喏，怎么还有声音啊？哎，王妃，要不还是别看了吧？没事。哦、啊！你们管这叫异形虫？王妃小心！这是什么怪物？怎么这么大只、啊？王妃，你赶紧放下！这一行虫咬人很疼的，我这还有个红包。你们太大惊小怪了，这不是什么异形虫，这叫大闸蟹、嗯，能吃的。能吃？不蟹。等着，清蒸大闸蟹，油炸大闸蟹，任君挑选。不会吃啊？那么我来示范一下，吃嗯，肉质鲜嫩，入口即化，果然是不可多得的美食啊！景王妃，多亏了你。云溪只是略尽绵薄之力，能帮到百姓就好。不愧是国师推荐的圣人，有你在景王身边，朕就放心了。说吧，想要什么赏赐？父皇，云溪在民间开了一间小店，想请父皇赏个脸。你那个火锅店，朕早有所闻，全城百姓都说好吃。等忙过这事了，朕就去找你啊。那云溪就恭候父皇莅临小店。你怎么突然想起让父皇去吃火锅了？要是父皇能来，我们店肯定会名声大噪。到时候就可以多开几家分店啦。你呀，真是会打算。怎么了，小莲、嗯？这几天火锅店的生意下滑严重，许多食材堆积的都快烂掉了。怎么会这样？最近万鹤楼出了个美女掌柜，许多客人为了一睹掌柜的风采，都跑去万鹤楼了。哎，兄弟，哪听个事儿？这万鹤楼怎么这么多人排队？你不知道啊，这万鹤楼被一位美女掌柜收购了。这掌柜平常都戴着面纱，大家都等着看庐山真面目。不说了，我要进去了。各位客官，今天我们掌柜的只抽取一名幸运观众，想当幸运儿的跟我一起去那边下单吧。
。奇怪，这个人的眼睛怎么这么熟悉？就是万鹤楼被收购了，但是掌柜的眼睛也太像顾婉娇了。会不会收购本身是个幌子？主要的还是恢复万鹤楼的生意。那就说得通。如果背后的掌柜是顾婉娇，那背后之人一定是太子。只要我们潜入万鹤楼，一切就都有答案了。那海里捞呢？放心，我已经想好对策了。过几天，客人绝对会回来的这个舞呢，动作幅度要大，哎，笑得要灿烂。哎，对了对了，啊，对，你们先晾一会儿啊，一会儿我来检查。还真是风水轮流转。王爷，请进。哎，慢走啊！快进去，快点吧，别让殿下久等了。殿下，太子也在往后，这倒是个好机。既然这件事情太子殿下交给我了，那我就绝对不会让你失望。人已经在里面等着了，殿下，请吧。石青谷还有货吗？别提了，最近大圣果查的很严，只有那治病用的才能带进来。这是本宫的令牌，用这个能够找到一。那请阿七兄弟再卖给本宫一次石心谷，让我试试吧。哎，不过我也是感到好奇，这石心谷的寿命很长，三年前您不是买过一次，为何又要再买一次？三年前，果然是他。哎，在那干嘛呢？客人还等着呢，还不赶紧送去？小的走错路了，这就去送。怎么回事？客人赎罪，刚刚有个小儿子错路了，小的已经把他打发走。吓死了，你机灵吧？没事。阿七兄弟，有些事情不要问清楚。如果有失心谷的消息，就来这里找我。我还有事，就先走了。王爷，你怎么也在那里啊？王爷，你怎么也在那里啊？万鹤楼生意一起来，那些官员又开始聚在一起了。我是办成小厮才混进去。那有查到什么吗？听他们说，好像有买卖官衔之事，只是还没有确凿的证据。这万鹤楼还真是藏污纳垢呀！王爷，关于石心谷，你应该查查一个叫阿奇的西域商人，当年太子就是从他手上买的石心谷。看一看，瞧一瞧。走过路过，不要错过！海里捞火锅店首次举办的会跳舞的店小二活动，全程只此一家，欢迎大家进店学习啊！店小二，会跳舞的店小二，意思是说我们边吃火锅边看店小二跳舞吗？当然啦，你点什么曲，小二就会到你座位跳什么舞。那你们店小二都会跳点什么呀？这个嘛。我们店举办了个试演出，欢迎大家进店学习啊！好，好，好，好，好。好好好
，往里走。开始吧，开始吧。一条红颜出手照你，红颜我化雪，到天难眠。芦苇山河过客，这从长滩上离别，冰如霜，一杯浓烈。只身走过多少个岁月，梦到光照亮过的夜。啊！好玩，这个形式好。什么情况？为什么对面声音这么？刘管事，怎么搞的？怎么今天店里一个客人都没有？听说对面搞了一个会跳舞的地球二活动，所有客人都去对面看跳舞的去了。什么？走，去看看。好，好，<笑>好，老板，这个太好玩了，给我取个号。我们也要，我们也要，我也要，我也要，我也要，我也要，大家排好队，一个一个来。有点拉面的顾客呢，还能申请后厨师傅为你现场表演拉面哦。好，好，好。好，好，好，好。好好<笑>原来是万鹤楼的掌柜大驾光临。失敬，失敬。听说隔壁店做活动，既然表演也看完了，那我就该走了。听说京都的客人都想一睹掌柜的芳容，可我怎么觉得我和掌柜的好像认识啊？老板娘怕是认错人了吧？我和你素未谋面，未来也只会是竞争对手，告辞。喂，本宫把万鹤楼交给你，你就这么经营的？殿下恕罪，顾云溪的想法，常儿实在难以预料。你和顾云溪同为相国第一，顾云溪能做到的事，小儿未尝做不到。午后已经知道你为了顾云溪，他很是欣慰的。如果你继续把万鹤楼的生意做下去的话，他可以让你做太子妃，届时你的母亲。也能重新做回相府的女主人。殿下放心，娇儿定会尽力。刘管事，吩咐下去，明日我要给通知信，顺便抽出两位客人，一睹掌柜真容，还有接下来的一个月内，所有菜品一律打八折。是。顾云溪，既然你要比，那我就奉陪到底。我就不信，我会输给一个蠢货。我还以为顾婉娇会夹着尾巴做人，没想到她这么油盐不见。他继续待着也好，本王正好查查买卖官职的事。也是。那阿奇他……你放心，本王已经叫人守在城门口，只要他一来，就能把你抓住。王爷、王妃，今天我们的进账足足八万两，这么多、嗯！而且接下来七天座位被全部订满，我们的生意不用愁了。王妃果然聪明。他们不是说掌柜的要出来吗？怎么还没来、啊？掌柜的不是要出来献舞吗？是啊，怎么还不来啊？对呀、啊，对呀、啊。哎呀，怎么还没出来呀、啊？哎，快看，在那里，在哪儿？哎呀，哎，你看，出来了！哇，美女
。小莲，你不是说接下来七天的座位都订满了吗？嗯、怎么都没见人来啊？万鹤楼的掌柜要给客人献舞，大家都匆匆跑去看了。什么？顾婉娇要献舞？好，好，好，好，好，好好好嗯，怎么走了？请诸位稍安勿躁。想见我们掌柜的，按照旧例，在顾客单上写上自己的信息。太子殿下，顾云溪，来人！云溪，你疯了！不想死就老实点。我记得你以前眼高于顶，如今沦落成这样，没有什么想说的吗？叫我说什么？说我娘是如何疯的，还是说我爹是如何对我们母女不闻不问的？对不起，我没有想到夫人会变成这样。如果你没有资格提我娘，你没有资格提我娘。顾云溪，这是什么？你姐姐我做的防狼喷雾。顾云溪，顾婉娇。我最后一次警告你，如果你继续和太子狼狈为奸，我就让爹把你扫地出门。<笑>顾云溪，我看你是生意被我抢了，才跑来威胁我的吧？这一次是我赢了，胜负还未定呢。你说的不算，我的生意我会自己抢回来的。至于你的命能不能抢回来？就看你自己了，莫言，莫言已经进了万和楼，相信很快就会有结果。很好，那本王就静候佳音了。还有一件事，什么事？昨晚莫言看见王妃拿着匕首从顾婉娇的房间里出来，匕首，走去火宫殿。怎么了？生意又被抢了。我的钱呢？我的富婆梦呢？都碎了。王府每个月收入都足够我们开支了，你为何还有此烦恼？那不一样，宫里的公务是因为我是景王妃才给我的，我想要的是自己赚钱。我还要开分店，还要当富婆呢。好，都随你。对了，昨天朔风说你昨晚去找顾婉娇了。没有，对付顾婉娇，我绰绰有余。哎，仓库里的食材又开始腐烂了。这么多菜，按照王府的整个人数来说，几天也吃不完呢。这下难办了。行军之人都会随身携带干粮，可惜了，那些都是新鲜食材，否则还能送给边关军队。干粮，小莲、哦，店里还有面粉吗？有。太好，我知道怎么抢回生意了。忙活了好几天，终于走好了。王妃，这是什么呀？泡面啊。好香啊！王爷，尝尝。面条筋道，面汤浓郁，堪比民间小巷的老师傅了。为何如此小的面饼？能做出这么多面条，这面饼啊，就是为了压缩体积，故意做成弯曲状。至于这个嘛，小莲，嗯，以后再有多余的食材，就全部做成蔬菜干，方便保存。小莲明白。倘若把这项技术送到军中，用来做应急粮食，
即便粮草未到，士兵们也不用挨饿受冻吧？嗯，这倒是个好办法。那我明日。这面简直是人间美味啊！小二，再给我来一碗，我今天要吃个够。我们也要再来一碗。得嘞，一个一个慢慢来啊。哦，这法子不会又是景王妃说的吧？回父皇，这的确是云溪的主意。七弟妹还真是聪明。儿臣想着。若是需要，便让云溪去军中传授技法。嗯，确实不错。那你就去安排吧。儿臣遵旨。那儿臣就先告退了。等等，太子，前段时间朕罚了你，你怪朕吗？儿臣不怪。是不怪，还是不敢呢、啊？你是太子，应有容人之量，切莫再因为之前的事伤了兄弟的和气。父皇，国师说的话已经应验了。景王妃确实是能够兴旺我大圣之人，而且景王也是谋略过人。日后由他们俩辅佐你，朕。放心了，父皇的话，儿臣谨记在心。你父皇真那么说？若是景王能安心做个臣子，那让他辅佐你，倒也不是坏事。不甘心，怎么回事？小姐她永远比我优秀，我不甘心呐！母后知道你所受的委屈，只要当年的事情不被揭穿，你就永远是太子，是未来的皇帝。怎么样？怎么样？父皇怎么说？父皇已经答应了，但有些急。火锅店的生意已经起来了，我随时有空，就看我们大忙人王爷的时间啦。对了，阿奇的事有消息了吗？先出来。那你想怎么处置味道不错嘛，谢父皇夸奖。朕终于知道，为什么你的小火锅店的名号会响彻京都。景王妃，好本事啊！父皇喜欢就好。对了，父皇，过几日是您的寿辰，云溪想送你一个别致的礼物，你有什么想要的吗？这。一时间，朕还真想不出什么。平日国事繁忙，你可不能耽搁。只有在吃你的火锅的时候，朕才感到些许放松啊。父皇跟七弟去了海底捞。自从皇上去过的消息传开后，全城的客人都跑去吃火锅了。殿下，这下万鹤楼。果然，他从一开始就没看清过本宫。其实从此我就离开了云溪河。不美，我只有做一个，告诉他，按例行事。叫，本宫现在放手一搏，你敢跟本宫一起吗？
，只要殿下保证赢了之后娶我，那娇儿自然是敢。好，你把这个放到海里捞的食材里面。本宫倒要看看，这顾云溪是圣人还是妖女？这是您要的东西。从安南到大圣，往返只需要十铁。阿西兄弟，为何耽搁了这么久？哎呀，别说了，刚到城门，我就被抓起来了。他们呢？要赌我身上的钱财，那群人呐、啊，个个都蒙着脸，好可怕呀！那阿奇兄弟是如何赌博的？<笑>幸好我身上带的蛊虫多，才勉强得以自救。哎呀，以后再也不做你们大圣的生意了。阿奇兄弟，<笑>下次交易您来我们安南，我呀给您打折。今天店里的生意为何如此冷清？都是顾云溪那边出了泡面，客人都被吸引过去了。又是这个顾云溪，我只给你三天时间。娇儿明白，欢迎下次再来啊！啊，好好好。王妃，你怎么能送客人呢？我说你能不能改改你这腐朽的思想啊？在这里只有老板和客人，没有王妃和百姓，明白吗？嗯。好一个只有老板和客人呐！凤华。嗯。大致就是这样。你们还有什么问题吗？没有的话就先练习一下，有啥不懂的随时问我。我在附近转转啊！好，谢王妃，谢王妃。王妃，喝口茶吧。在干嘛？明天就是父皇的寿宴了，我想做个蛋糕送给他。蛋糕？嗯，就是人在过生日的时候需要的一点仪式感。等做成了，你就知道啦。这段时间，军营店里两头跑，辛苦了吧？是有点累，不过还是比不上你呀。对了，事情查的怎么样了？人证物证都有，只不过最近万鹤楼出入的人有点多，我怕有变数。那就尽快收网，不死也让他脱层皮。事情办的怎么样了？殿下放心，毒药已经撒在食材上，只要火锅店明日一营业，就成功了。很好，如今本宫倒是很期待。这顾云溪是圣人还是妖女儿臣近日让父皇担心了。今日是父皇的寿辰，儿臣为父皇准备了一件礼物
。儿臣知道，父皇喜欢张怀文大师的墨宝，特此求了一件，希望父皇能够喜欢，并且预祝父皇万寿无疆。好，太子有这份心呐、啊，朕甚是欣慰。太子每日事务繁多，还不忘对父亲尽孝，属实难得呀。百善孝为先，身为东宫太子，他若是品行不端，我等也不会认为他有继承大德资格。父皇，儿臣和云溪也准备了礼物。前些日子听闻父皇睡不安宁，所以我请了元成师傅。为父皇调制了一下安神的香，可让父皇安心入眠。祝福父皇身心安康，万寿无疆。可是早已归隐山林的制香大师袁成，正是他老人家。好啊，景安，你有心了。既然他们都送完了，那就轮到我了。哦。景王妃，难道你还有别的礼物要送给朕？当然了，推进来吧。嗯，这是什么呀？你见过？此为何物？奇怪的，这什么东西啊？这什么东西啊？这长得稀奇呀！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！景王妃，这是何礼物啊？这是蛋糕，专门为了庆祝生日用的。上次听父皇说，只有在吃火锅时才能感到片刻的放松，所以云溪斗胆做这个甜品，希望父皇能够喜欢这蛋糕蓬松暄软，甜而不腻，确实是好吃啊！父皇喜欢就好。云溪在此祝父皇年年有今日，岁岁有今朝。这么好吃，也给我一块呗。大国师，你师祖没教给你蛋糕的做法？那你得问我师祖去，我怎么知道呀、啊？好，这么多蛋糕，朕也吃不完，那就。每个人都尝一尝吧。遵旨。哈<笑>，嗯，好喝啊！嗯，王妃啊，我说你快别开店了。你睡摆个地摊吧，刚好搞个地摊经济。<笑>在笑什么？这个大国师什么都不懂，说的倒是有模有样啊。你们就尽情笑，好戏很快就开始了。皇上，宫门外聚集了很多百姓，要状告景王妃残害人命。我那死鬼丈夫就是听说皇上去吃了火锅才跟着去的
。谁知道他第一次吃就被毒死了，留着我们孤儿寡母可怎么活呀？这是，皇上，这事你得秉公处理，还我们一个公道啊！请皇上为我们做主，为我们做主。前些日子去你那里吃火锅，不是好好的吗？父皇，云溪想回店里看看具体情况。七弟妹，你这个时候回店里，是想跑路？不去调查清楚，怎么知道是不是海底捞的问题？火锅店出了事，自有府尹判断。你们这么着急，回去销毁证据吗？你，啊！京都府尹求见，让他进来。参见皇上。醒了，别说了，怎么回事？皇上，这是仵作的验尸报告，确实是火锅店里的食材有毒。火锅店掌柜小莲已经带到。王妃，小莲，小莲。怎么回事？我也不知道。客人们刚出火锅店，就一个个倒在街上了。可是，七弟妹，你请父皇去吃火锅，引得全城百姓奔波，为的就是今日吧？究竟是何居心？小警幻，你别血口喷人！哦，我血口喷人，敢问父皇，顾云溪最近是否邀请您去吃火锅？确实是，父皇，那是因为我想。祥云街上万鹤楼的生意最好。七弟妹，有没有做什么不可告人的事情？问一下万鹤楼的掌柜，不就清楚了？娇儿，这不是相府下的二小姐吗？万鹤楼掌柜顾婉娇参见皇上。说吧，姐姐，别再错下去了，快收手吧，爹。姐姐她几次三番的跟万鹤楼抢生意，甚至不惜拿刀威胁，这些都是有人看见的。这锦王妃真是歹毒啊，居然连自己的姐妹也不放过。是啊，哪有不让别人做生意的道理啊？顾婉娇，我说的话你是一点都没有听进去。姐姐，我以为你是想把生意做大，所以才不跟你争，没想到你打的是这样的主意。早知道会是这样的结果，我说什么都不该让你把火锅店继续开下去。快收手吧，姐姐！好、哦，七弟妹是心肠如此歹毒的女人。范董还说，你是我大圣的圣人，我看就是妖言惑众的妖女。不可能，她就是圣人，我师祖的预言怎么可能错？圣人怎么会害人呢？我看，她就是妖女。妖女，出此妖女，出此妖女，出此妖女。动手吧，这样才能让大家相信你是个妖女。哎，顾云溪，你以为我中蛊了是吗？居然在这儿等着我！你早就知道了。景王妃，你说中蛊是什么意思？父皇待会儿就知道了。朔风，带证人。是。阿、啊、奇，阿、啊、奇。莫神医，你不是云游四海了吗？怎么会在这里出现？回皇上，老夫是受云溪这丫头所托，请来给景王治腿的。之前景王的腿一直不好，不是因为腿受了伤，而是中了一种噬心蛊。噬心蛊？怎么可能啊
。大圣明令禁止品毒，是谁这么大胆？那就要问问这位安南国的商贩了。世心就是他卖给太子。好大的胆子！皇上饶命了，我要是为了生活才跟他交易的。皇上，请网开一面。皇上，这是太子与我交易的全部银票。皇上饶命啊！你们是在哪里交易的？万号楼，那边生意好，没人注意。古玉溪。你明知道万鹤楼是普通的生意，故意引这一出戏想要脱罪是吧？父皇，你千万别被蒙蔽了。那就请太子听下一位证人怎么说。父皇，前段时间云溪去军营授课，也差点被这个五木下了噬心蛊。皇上饶命，这不是太子让我下的。住口！秦国君，请诬陷本宫。三年前，太子让属下在景王出征之前给他下蛊，说是只要景王战败，就无心争楚了。什么？这种人怎么能继承大统？父皇，现在事情已经明了，用生意当掩护，暗中交易，再让五木下蛊，当真是天衣无缝啊！父皇，不仅如此。太子的万鹤楼，还和很多官员都有关联。臭小子！启禀皇上，末将奉景王之命前去抽查万鹤楼，发现了这个账簿好一个东宫太子，买卖官职的事你也做得出来？那还不是因为你，只看到七弟战功赫赫，深得民心，看不到我为百姓四处奔走。官场何止比战场凶险？可你眼中只有萧景安。既然你看不到我。就要爬到最高，让你看到！逆子居然还不认错，只想得到你的认可，我有什么错？还不知悔改是吧？来人，替朕你诏书！还不知悔改是吧？好，来人，替朕你诏书！朕要废了他！皇上。皇上，皇儿只是一时误入歧途，请皇上再给他一次机会吧。你别以为朕不知道你替他善了多少后，说，今天的事，你是不是也有份？是，所有的主意都是臣妾出的，请皇上放过焕儿吧。为了争楚，不惜违反禁令，残害手足。身为太子，不知为民谋福，反而干出买卖官职的勾当。传朕口谕：萧景焕，德行有失，废除其太子之位，囚于东宫，永世不得出。皇上。玉溪，准备过来！焕、啊、儿，再不收手，你会没命的。你要给你一起没命。想怎么样？失去了最重要的东西，要你一起感受下。给我滚开！孽障，真敢一错再错！儿啊，快些罢手吧！走，上人！走，我女儿
，放开我女儿！是你们逼我的，我才是大圣的太子，不是你萧景恩。是圣人吗？为什么本宫遇到你之后终是不顺？你明明是祸国殃民的妖女！怪天怪地，就是不怪你自己。顾云溪以前怎么会喜欢你呢？我呸！云溪，小姐话。如果你想要人质，我可以给你还。<笑>放心，看在你死这么多王妃的份上，这回我会让他多活一会儿的。那些新娘果然都是你杀的，为什么？那时你明明已经得到太子之位，为什么还要残害这么多人？不是因为你战神王家的名声太好了，受了伤的那么多人怜悯你，把你搞臭，我怎么去拉拢朝臣？怎么稳固我在朝中的地位？孽障啊，孽障！所以顾云溪就是你的下一个替死鬼，对吗？你才想通啊！哈哈，想不到最后栽到了你手上，七弟，你真是好福气啊！萧景焕，你混蛋！这、呃呃呃呃去死吧，女儿！父亲，没事，我去看看你妹妹，快去！你怎么样？没受伤吗？顾云溪，我从小就比不上你，我不想为难你，可是你最不该的。就是跟我抢太子妃的位置，我不甘心，我还没有当上太子妃，我不甘心。这样真的值得吗？我从来都没有想过跟你争。还不认错吗？不过是成王败寇罢了，我有什么错？啊、我的儿啊！我没有错，焕儿。奉天承运，皇帝诏曰：皇妻子萧景安，天资英奇，体识明允，文韬武略，深受爱戴。警告天地宗庙，立为皇太子。其妻故事为太子妃，可令所思被礼册封。钦此。儿臣遵旨，谢恩。哦，父皇万岁万岁万万岁。吾皇万岁万岁万万岁,万万岁,万万岁,万岁太，太子千岁千岁千岁千千岁。千以后请多指教，太子妃。请多指教，太子殿下。是